வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம லியோ டால்ஸ்டாய் எழுதின லிட்டில் கேர்ள்ஸ் வைசர் தென் மென் இதோட சமரியை பார்க்கலாம் லியோ டால்ஸ் வந்து உலக புகழ்பெற்ற ரஷ்யன் எடுத்தால் அவர் நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு எஸ்ஸேஸும் எழுதியிருக்காரு ஃபிலாசபியும் எழுதியிருக்காரு அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் வந்து வார் அண்ட் பீஸ் இதுக்கு இவருக்கு நோபல் ப்ரைஸே கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆனா கரீனா அவருடைய எல்லா எழுத்துக்களையும் அவர் மெயினாக என்ன சொல்வார்னா மாரல் வேல்யூஸ் நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நான் வயலன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது நம்ம அவருக்கு வந்து வார் அண்ட் பீஸ்லேயே வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரோட டிசாஸ்டரை பற்றி தான் எழுதியிருப்பார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவருடைய எழுத்துக்களை வந்து நம்ம நா சாதாரண நடைமுறையில் பார்க்கக்கூடிய சில சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த பல விஷயங்களை கூட அவர் எழுதியிருக்காரு அவருடைய எழுத்துக்களை முக்கியமாக நம்ம வந்து பார்க்குறது என்னென்னா கடவுள் எங்கே இருக்காருனா நமக்குள்ளே தான் இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்ததை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த லிட்டில் கேர்ள்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் தென் மென்னும் அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸில் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸான ஸ்டோரி தான் இந்த கதை எந்த டைமில் நடக்குதுன்னா ஈஸ்டர் நெருங்கிட்டு இருக்கிற டைமில் அப்போது ரஷ்யாவிலலாம் வந்து உங்களுக்கு வின்டரில் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்கும் ஈஸ்டர் டைம் வந்து சம்மர் அப்ரோச்சிங் டைம்ன்றதுனால அந்த ஸ்னோவெல்லாம் அப்படியே உருகி மெதுவாக செவ் தெருவுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஆறு மாதிரி தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு பொண்ணுங்க அதுவும் குட்டி பொண்ணுங்க மலாஷா அண்ட் அக்கோலியா இதில் அக்கோலியா வந்து பெரிய பொண்ணு மலாஷா வந்து குட்டி பொண்ணு ரெண்டு பேரும் சர்ச்சுக்கு போய் ப்ரே பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்துட்டுருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் அன்றைக்கி அவங்க அம்மாங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் புதுசாக ஃப்ராக் போட்டிருக்காங்க அதனால் அந்த ஃப்ராக் வந்து தண்ணியில் பட்டு நனைஞ்சிடாமல் அழுக்காகாமல் பார்த்து பார்த்து நடந்துனே இருக்காங்க ஆனால் குழந்தைங்கன்றதுனால அதுங்களுக்கு வந்து தெருவில் விளையாடிக்கினு சிரிச்சின்னு சந்தோஷமாக போயிட்டே இருக்காங்க அங்கங்கே ஓடி போகிற தண்ணியில் வந்து அவங்க காலை நடக்கணுன்றதுக்காக அவங்களோட ஷூ எல்லாம் கட்டிட்டு அந்த தண்ணியில் காலை வச்சு 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 ஜாலியாக நடந்துட்டு வராங்க அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து அப்படியே காவா தண்ணி மாதிரி அழுக்கு தண்ணியாக போயிட்டு ஓடின்னு இருக்கு உடனே அக்கோலி அவதானே பெரிய பொண்ணு மலேஷாவை பத்திரமாக அதை வந்து தாண்டி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா ஆனால் மலேஷா வந்து குட்டி பொண்ணு தானே அதை என்ன பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியில் அப்படி குதிச்சிடா சின்ன பசங்களாம் தண்ணியில் குதிப்பாங்களே அப்படி குதிக்கும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த அழுக்கு தண்ணி வந்து அப்படியே அலோஷாவோட ஃப்ராக்கில் அவளுடைய முகத்தில் அதாவது கண் மூக்கு எல்லாத்து மேலேயும் அப்படியே தெளிச்சிடுது தெளித்த உடனே அக்கோலியாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவளுக்கு என்ன பயம்னா கண்டிப்பாக அவங்க அம்மா திட்டுவாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா அது வந்து புது ஃப்ராக்கு அவள் எதிர்பார்த்த மாதிரியே அவங்க அம்மா அந்த அழுக்கு ச ஃப்ராக்கை பார்த்தோடனே அவங்களுக்கு கோவம் வந்து திட்ட அனுப்பிச்சிடறாங்க உடனே அக்கோலி என்ன சொல்கிறானா இல்லை இல்லைம்மா நான் பத்திரமாக தான் வந்தேன் மலோஷா தான் வேணுட்டே தண்ணியில் குதிச்சு என் மேலே தெச்சு விட்டா அப்படின்றா அவ வேணுட்டே அப்படி பண்ணான்னு தெரிஞ்ச உடனே அக்கோலி அவள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோவந்துட்டு மலோஷாவை போய் அவள் கழுத்தில் வந்து அடிச்சிடுறாங்க அவங்க வந்து மலோஷா அடிக்கும் போது மலோஷாவோட அம்மா வந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கும் வந்து எதுக்கு என் பொண்ணு அடிக்க வரேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சண்டை வந்து ரொம்ப பெரிய சண்டையாகி ரோடில் எல்லாரும் வந்து பார்க்குற அளவு ஆயிடுறாங்க அந்த சண்டை எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னா ரெண்டு பேரோட அப்பாங்களும் கூட வெளியில் வந்து அவங்களும் சண்டை போகிற அளவுக்கு போயிட்டு எல்லாரும் சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க பாட்டுக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் இங்கே அலோஷா என்ன பண்ணுறானா அவள் பாட்டு போய் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஓடி வந்து மலாஷாவோடு சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக விளையாட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சிரிச்சிங்கன்னா அவங்களை சுற்றி என்ன நடத்தும் பற்றி கவலை இல்லை அவங்க உலகத்தில் அவங்க இருக்காங்க இதை வந்து அக்கோலியாவோட பாட்டி பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அவங்க அந்த பெரியவங்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நீங்கள் இவ்வளோ பெரியவங்களாக இருக்கீங்க ஆனால் சின்ன பசங்க கேளந்து கற்றுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பாருங்கள் இந்த சின்ன விஷயத்தை உடனே மறந்துட்டு எவ்வளோ சந்தோஷமாக கூடி விளையாடின்னு இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா என்ன செய்யணுன்றதை மறந்துட்டு தேவையில்லாமல் சண்டை போட்டுருக்கீங்க அந்த ரெண்டு பசங்களும் உங்களை விட புத்திசாலிங்களாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்ன உடனே பெரியவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அசிங்கமாகிடுது அவங்க செயலை நினச்சி அவங்களே வெக்கப்பட்டுனு அவங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க டால்ஸ்ட்ராய் எப்படி இந்த கதையை முடிக்கிறாருனா அவர் பைபிள்லேருந்து ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது பெரியவங்கெல்லாம் எப்போ வந்து சின்ன பசங்களை
மறக்கணும் மன்னிக்கணும் எல்லாருடைய செயல்களையும் இப்படி நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம இந்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ முடியும்னு சொல்லி இந்த கதையோட மெயின் தீமாக வச்சு இதை எழுதியிருக்காரு உங்களுக்கு இந்த சமரி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேனோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி